তো আমাদের এখানে দুইটা জটিল সংখ্যা আছে লালটা আর নীলটা হচ্ছে দুইটা জটিল সংখ্যা আর সবুজটা হচ্ছে তাদের গুণফল খেয়াল করো এই যে এইটা আর এটা এখন গুণফলের যেই দৈর্ঘ্যটা সেটা হচ্ছে যেই দুইটাকে গুণ করছো তাদের দৈর্ঘ্যের গুণফলের সমান বুঝছি আমার কথা আর গুণফলের যে আর্গুমেন্টটা তুমি একটু খেয়াল করে দেখো এই আর্গুমেন্টটা কিন্তু তুমি যাদের যাদের গুণ করছো তাদের যোগফলের সমান দেখো এই যে দুইটা অ্যাঙ্গেল না ছোট্ট দুইটা অ্যাঙ্গেল যোগ করলে তুমি বড় অ্যাঙ্গেলতে পাবা বুঝছি আমার কথা আর একটু ক্লিয়ার করে আমি তোমাদের যদি ভিজুয়ালাইজ করানোর চেষ্টা করি ধরো আমি যেটা করলাম সেকেন্ডটাকে রিয়েল অ্যাক্সিসের উপর নিয়ে আসলাম ফাইভ তার মানে লাল যে জটিল সংখ্যাটা এটার মডুলাস কত পাঁচ আর্গুমেন্ট কত হবে শূন্য তো তুমি যখন নীলটাকে লালটা দিয়ে গুণ করবা দৈর্ঘ্যটা পাঁচ গুণ হয়ে গেছে বাট আর্গুমেন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না কারণ এটা আর্গুমেন্ট তো শূন্য শূন্য যোগ হোক বা বিয়োগ হোক ডাজেন্ট ম্যাটার তো তুমি যদি পাঁচটাকে আরও বাড়াও দৈর্ঘ্য কিন্তু আরও বাড়বে সাত গুণ হয়েছে আট গুণ হয়েছে যদি আরও ছোটো করো ধরো আমি এক করে নিলাম ওয়ান প্লাস আই দেখো গুণফলটা কিন্তু ওটার মতোই হয়ে গেছে দৈর্ঘ্য এক গুণ বাড়ছে আর্গুমেন্ট তো চেঞ্জ হয় না এখন ধরো আমি নেগেটিভ নাম্বার দিয়ে গুণ করে দিলাম নেগেটিভ নাম্বার দিয়ে গুণ করলে যেটা হচ্ছে দেখো নেগেটিভ ফাইভ দিয়ে গুণ করছি দৈর্ঘ্যটা পাঁচ গুণ হয়েছে ঠিক আছে বাট নেগেটিভ ফাইভের আর্গুমেন্ট কত এই যে নেগেটিভ ফাইভ নেগেটিভ ফাইভের আর্গুমেন্ট কত নেগেটিভ ফাইভের আর্গুমেন্ট কিন্তু পাই তার মানে পাই কোনে ঘুরে গেছে না দেখো তুমি এটার সাথে যদি পাই যোগ করো তাহলেই তো এখানে আসবে বুঝছি আমার কথা এখন আরেকটা মজার ব্যাপার কোনো একটা জটিল সংখ্যা কোনো একটা জটিল সংখ্যাকে তুমি যদি আই দিয়ে গুণ করো আই এর মডুলাস কত ওয়ান আর্গুমেন্ট কত পাই বাই টু তাই তো পাই বাই টু তো কোনো একটা জটিল সংখ্যাকে তুমি যখন আই দিয়ে গুণ করো ওর দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয় না মডুলাস সেম থাকে বাট আর্গুমেন্টটা কি নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে যায় এবং যেহেতু পজিটিভ নাইনটি ডিগ্রি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে যাবে দেখো এটাকে যদি আমি শুধু আই করি দেখো খেয়াল করে শুধু আই ওদের দুজনের দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান নীলটাকে লালটা দিয়ে আমি গুণ করছি অনেক ছোট হয়ে গেছে তাদের দৈর্ঘ্য কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই কাহিনী যেটা হয়েছে নীলটা নাইনটি ডিগ্রি কোণে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে গেছে বোঝা গেছে এখন নেগেটিভ আই দিয়ে যদি গুণ করতাম তাহলে ক্লক ওয়াইজ ঘুরত দেখো ক্লক ওয়াইজ ঘুরছে এই সব কিছু মূলত ওই যে প্রপার্টিগুলা তুমি যখন দুইটা জটিল সংখ্যা গুণ করো তাদের মডুলাস দুইটা গুণ হয়ে যায় আর্গুমেন্ট দুইটা যোগ হয়ে যায় এই কথাটা বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা বুঝলে তুমি অনেক মানে জটিল সংখ্যার অনেকটা ফান্ডামেন্টাল কোর জিনিসপত্র এটা ওকে এটা আইআইটির এন্ট্রেন্স এক্সামে আসছিল তিন নাম্বারের জন্য প্রশ্নটা অনেক বড় বাট অঙ্কটা আসলে খুব কঠিন না দেখো এখানে কি বল সিম্পল যোগ বিয়োগ পার্টিক্যাল পি স্টার্টস ফ্রম দ্য পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে সে যাত্রা শুরু করে জটিল সংখ্যা কিন্তু তুমি ওই স্থানাঙ্ক জামিতির পয়েন্টের সাথে কল্পনা করতে পারো এটা কি ওয়ান কমা টু ওই পয়েন্টেই তো তারপর সে প্রথমে হরিজন্টালি তার মানে অনুভূমিকভাবে এক সক্ষের সমান্তরালে পাঁচ ঘর যায় এখন ডান দিকে যাচ্ছে না বাম দিকে যাচ্ছে এখানে বলে দিস মুভস অ্যাওয়ে তার মানে সে অরিজিনটা যেদিকে তার উল্টা দিকে যাচ্ছে পাঁচ ঘর যাওয়ার পর যেই পজিশান আসছে সেখান থেকে ভার্টিক্যালি মুভস অ্যাওয়ে ফ্রম তিন ঘর এবার ওই পয়েন্ট থেকে তিন ঘর সে ওয়াই অক্ষের সমান্তরালে বা এইভাবে বলতে বা এখানে বলতে পারো ইমাজিনারি অ্যাক্সেসের সমান্তরালে যায় এরপর যেই পজিশানে আসছে সেই পজিশান থেকে সে রুট টু ঘর যায় এবার ডিরেকশানটা কোন দিকে এই ভেক্টরটার দিকে যায় এই ভেক্টরটা সবাই পরিচিত না এটা কি আই প্লাস আই ক্যাপ প্লাস জে ক্যাপ অর্থাৎ এটা কি ঠিক ঠিক এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষের মাঝখান দিয়ে যেই যে ভেক্টরটা তাই না পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে থাকে তাই তো আচ্ছা এতটুকু আগে আমরা একটু সমাধান করার চেষ্টা করি প্রশ্নটা একটু ছোট করতে হবে আমাকে সবাই পজ করে প্রশ্নটা আরেকবার পড়ো তো দেখো একটা পার্টিকেল ছিল কোথায় ওয়ান কমা টু ওয়ান কমা টু পয়েন্ট হয়তো এখানে আছে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান কমা টু এই পয়েন্ট থেকে সে প্রথমে হরিজেন্টালি মানে আনুভূমিকভাবে মুভস অ্যাওয়ে ফ্রম অরিজিন বাই পাঁচ ইউনিট তার মানে সে এখান থেকে পাঁচ ঘর এদিকে যায় ওকে এখানে চলে আসছে তার মানে এটার স্থানাঙ্ক কথা হবে ওয়ান কমা টু ছিল ওয়ান কমা টু থেকে আরও পাঁচ ঘর জানা গেছে তার মানে কত সিক্স কমা টু সিক্স কমা টু এটা ছিল কত ওয়ান কমা টু আচ্ছা এটা আমি টু চিকন কালার দিয়ে লিখি এটা হচ্ছে ওয়ান কমা টু আর ওটা হচ্ছে সিক্স কমা টু তারপর ওই পয়েন্ট থেকে সে তিন ঘর যায় ভার্টিক্যালি ভার্টিক্যালি মুভস অ্যাওয়ে ফ্রম অরিজিন অর্থাৎ সে কিন্তু নিচের দিকে যাবে না উপরের দিকে যাবে আরও তিন ঘর উপরে উঠল এখানে আসলো এটার স্থানাঙ্ক তাহলে কথা হবে সিক্স কমা ত
মানে সিক্স প্লাস আই তার মানে সিক্স প্লাস আই যে জটিল সংখ্যাটা হবে তারপর সেখান থেকে সে রুট টু রুট টু পরিমাণ যায় এই ভেক্টরটার দিকে এই ভেক্টরটার ডিরেকশানে আই প্লাস যে এই ভেক্টরটা কোনটা আমি একটু এই কালার দিয়ে যদি দেখাই এই ভেক্টরটার ডিরেকশান কিন্তু এই দিকে ঠিক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বরাবর বুঝছি তার মানে সে এই পয়েন্টে সে এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে কতটুকু যাবে রুট টু পরিমাণ গেল যদিও রুট টু অনেক বড় হয়ে গেছে তো এখন এই যে এই বিন্দুটা এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কত হবে যেহেতু সে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে গেছে আমাদের এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে না এখানে এই কোণটা কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা যদি ফর্টি ফাইভ হয় আমাদের আনুভূমিক অংশ এটা কিন্তু ওয়ান হয় রুট টু কস থিটা রুট টু কস ফর্টি ফাইভ তার মানে এই ভ্যালুটাও হচ্ছে ওয়ান এই ভ্যালুটাও কত ওয়ান তার মানে সে এক ঘর ডানে গেছে এক ঘর উপরে উঠছে সেভেন কমা সিক্স তাই তো তার মানে এইখানে যে জটিল সংখ্যাটা আসছে সেই জটিল সংখ্যা আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করব ধরো জেড প্রাইম দিয়ে প্রকাশ করি সেটা কত হলো সেভেন প্লাস সিক্স আই তাই তো এর পরের কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেন ইট মুভস থ্রু অ্যান অ্যাঙ্গেল পাই বাই টু ইন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ইন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন অন এ সার্কেল উইথ সেন্টার অ্যাট অরিজিন এই ব্যাপারটা বুঝছ ও এখান থেকে পাই বাই টু কোণে ঘুরে গেছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তার মানে এদিকে ঘুরছে এখন এখন কোন পথে ঘুরছে এখানে বলছে এমন একটা পথে ঘুরছে যেটা একটা বৃত্তের উপর যার কেন্দ্র হচ্ছে অরিজিন তার মানে এই দুটা কানেক্ট করে তুমি যদি একটা বৃত্ত আঁকো ওই বৃত্তের উপরস্থ ওই বৃত্তের উপর দিয়ে ঘুরছে বুঝছে এই হচ্ছে সেই বৃত্তটা তো এই যে এতটুকু এতটুকু কত পাই বাই টু তো এই কথাটাই এই অঙ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা ও কি এই পয়েন্ট থেকে পাই বাই টু পরিমাণ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে কোন পথে ঘুরছে তুমি যদি একদম কেন্দ্রে মূল বিন্দুতে কেন্দ্র কল্পনা করে একটা বৃত্ত আঁকো ওই বৃত্ত ধরে ঘুরছে এখন যেহেতু বৃত্ত ধরে ঘুরছে তার মানে তার মরুলাস কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই বাট আর্গুমেন্ট কি পাই বাই টু পরিমাণ কোণে ঘুরে গেছে তার মানে এখন এই জটিল সংখ্যাকে তুমি এমন একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করবা যার মডুলাস এক আর্গুমেন্ট কত পাই বাই টু তাই তো কারণ মডুলাস কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু ও অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরে গেছে এবং আমরা কিন্তু জানি তুমি যদি কোনো একটা জটিল সংখ্যাকে আই দিয়ে গুণ করো তার মডুলাস চেঞ্জ হয় না ও অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ পাই বাই টু কোণে ঘুরে যায় তার মানে আমাদের যে ফাইনাল জটিল সংখ্যাটা জেড জেড টু এখানে ইনফ্যাক্ট সেটা কি হবে এটার সাথে জাস্ট আইডিয়া গুণ করি বা কী হয় মাইনাস সিক্স প্লাস সেভেন আই তো এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক সুন্দর স্পেশালি যদি বুঝতে পারো ওকে তো লেখার কিন্তু খুব বেশি কিছু নাই তুমি জাস্ট ভিজুয়ালাইজ করতে পারলে ইজ মানে তোমার পুরো আর্গান্ত ডায়াগ্রামের বেসিকটার উপর একটা স্ট্রং ফোকাস দিচ্ছে এটা এই পুরো ব্যাপারটা এই পুরো ব্যাপারটা তুমি আসলেই বুঝছো কি না এটার জন্য ছোট্ট একটা এক্সারসাইজ দেব ঠিক আছে তো দেখো পুরোপুরি এই অঙ্কটাই আমি এখানে জাস্ট অ্যাঙ্গেলটা পাই বাই টু এর জায়গায় ধরো অন্য একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিলাম আমি যেটা করলাম পাই বাই সিক্স বা ষাট ডিগ্রি কোণে তুমি ঘোরালাম পাই বাই সিক্স করে দিলাম ইন দ্যাট কেস অ্যান্সারটা কি হবে এটা সবাই একটু চিন্তা করো পারো না পারো অসুবিধা নাই সবাই একটু চেষ্টা করো এবং আমি বিশ্বাস করি অলমোস্ট সবাই এটা পারবা তো যারা চেষ্টা করছো তাদেরকে ধন্যবাদ আমার কথাটা শোনার জন্য ওকে দেখো এই ক্ষেত্রে যেটা বলছে তোমাকে জটিল সংখ্যাটা প্রথম প্রথমত এই পজিশানে গিয়েছে এটা আগের মতোই ওখান থেকে এই বৃত্তটার উপরে ও কি পাই বাই সিক্স রেডিয়ান অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে অর্থাৎ ও কোথায় গিয়ে পৌঁছাইছে এবার হয়তো এখানে ওর মডুলাস কিন্তু চেঞ্জ হয় নেই ওর মডুলাস কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই আমি এটাকে কী দিয়ে প্রকাশ করলাম ধরো জেড শুধু জেড দিয়ে প্রকাশ করি মডুলাস কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই বাট আর্গুমেন্ট যেটা হয়েছে এই জটিল সংখ্যাটা এটা কি ছিল জেড টু নয় যে এটা হচ্ছে জেড টু তাই তো জেড টু জটিল সংখ্যাটা পাই বাই সিক্স রেডিয়ান কোণে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরে গেছে তো আমাকে এমন একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যার মডুলাস হচ্ছে ওয়ান আর্গুমেন্ট কত পাই বাই সিক্স তাই তো তো এখন মডুলাস ওয়ান আর আর্গুমেন্ট পাই বাই সিক্স এরকম জটিল সংখ্যা কি হবে ওয়ান পাই বাই সিক্স এটা অ্যাকচুয়ালি প্রকাশ করার একটা উপায় এটা হচ্ছে মডুলাস এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট আর আর থেরে জানলেই তো আমরা জটিল সংখ্যা জানতে পারি অথবা তুমি চাইলে যদি হাতে করতে চাও হাতে কীভাবে করবা আর ইন্টু কস থিটা ওয়ান ইন্টু কস পাই বাই সিক্স কস পাই বাই সিক্সের ভ্যালু কত রুট থ্রি বাই টু 
प्लस आई सैन पाई बिक्स एट हे हाफ बुझे हमारे कथा अर्थात एन रिजल्ट एक्चुअल क्या है तुम जो करवा यहाँ दिए गुण करते कारण ये दिए गुण कर ले मडुलस चेन्ज हा कारण मडुलस तो वन बाट आर्गुमेंट क्या है पाई बिक्स को एंटी क्लक वाइज घरे जा बुझी तर मैं जेडटा के लिखते परि हमें जेडटा के जेटा लिखते परि से सेवन प्लस सिक्स आई इंटू रुट थ्री बै टू प्लस आई ओवर टू ये कि बुद्धि ये बुझते पर तुम्हें पुरो कहनी आशा करी बुझते अच्छा एन पाई बिक्स ना हो धर हमें बल्लम पाई बै सब किस ठीक है जस्ट ये पाई बै टूर जैगे पाई बै फोर इन दैट केस हमारे जो जटिल संख्या पाई बै फोर हम तो ये आसार वालू कथा इटा सबा एक कमेंट हाँ के जान ठीक है ये जटिल संख्या जख पुरो प्रश्न ठीक है जस्ट पाई बै फोर को तुम घोरस एंटी क्लक वाइज एबारे जो क्लक वाइज घोराते चाह मैं घड़ काटार दिखे घोराते चाह से क्षेत्र में क्यों बुझते पड़ते सब पुरोपुर सब किस सेम थ जस्ट आर्गुमेंटर व्यलूटा कि नेगेटिव हो जाए तैना धर तुम्हें पाई बिक्स एंटी क्लक वाइज ना घुरे क्लक वाइज घोरला एखे हम आस तक जे जटिल संख्या दिए तुम गुण करवा तर मदुलस है वन आर्गुमेंट कत नेगेटिव पाई बिक्स एंड फाइनल क्वेश्चन आज के ये हे जरा आकटू तुखर मैं ये एक डिफिकल्ट एक डिफिकल्ट आसमें बेस डिफिकल्ट तुम्हारा जस्ट चिंता करो कहनी बोझ कि ना हमारे प्रश्न प्रथम पार्टुकु सेम एक मुझे दीची सबगुलो बेपार मुझे दीची सब मुझे दीचे सब किस मुझे दीचे हमारे प्रश्न प्रथम पार्टुकु सेम ये घूर्णने आग पर्त पर्त सेम अर्थात ये पाई बै टुकने घोरस एक वृत्तर उपरस्थ एखे कि एक वृत्तर पथ धरे तुम्हें घोरस ना ख्याल करो जर केंद्र हे बिंदुते व्यसार्ध क्यों एतटुक हे व्यसार्ध बुझी हमार कथा एखी जो करब एखी एक वृत् मुझे दी ये बिंदुता के केंद्र धरे व्यसार्ध विशिष्ट एक वृत्त पा जाए ओई वृत्तर उपरस्थ ओ वृत्तटार ऊपर दिए घोरबा तर मैं बेपारम कि बुझ कतटुकू घोरबा जो अंगेल होते धर ये अंगेल्ट हो नाइनटी डिग्री होते जो एखे नाइनटी डिग्री है नहीं बाट धरे नाओ ये अंगेल्ट हो नाइनटी डिग्री ये बिंदुता के तुम इस केंद्र धरसो ये बिंदुता को जटिल संख्या और हमें ये जटिल संख्या क्योंकि सेवन प्लस सिक्स आई बोझा गया से हमारे टार्गेट हे बिंदुता कि मैं ये बिंदुता प्रकाश करी जो जटिल संख्या सेटार स्थानांक जटिल संख्या इटना मोटामुटी कठिन एक अंक तो चाहिए तुम्हारा एक चिंता करो पारो ना पारो डेंट मैटार तुम्हारे लेवेले थे निजे पारतम ना हतो पारतम अच्छा जैक अच्छा जरा चिंता करते चाओ तेज एक हिंट दिए दी तुम एखे अक्ष स्थानान्तर यूज करो एक्सिस शिफ्टिंग यूज करो एक्सिस शिफ्टिंग जरा पड़े आसो ता आशा करी बोझार कथा और ओके और क्यों जदि ये बेर करते पर अन्सार अवश्य कमेंटे क्योंकि जाना तो आजकल पर्व एखे शेष करते सामने पर्व और इंटरेस्टिंग जिसपत्र देखा हाँ